यादव आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तो उन्होंने बोला था कि सर होल्डर के ऊपर अगर एच पॉजिटिव वाले का ब्लड लगा हो या कुछ इस पर हो जैसे ये होल्डर है तो उन्होंने बोला था कि हर बार होल्डर को चेंज करना चाहिए और जैसे निडिल ये निडिल आप देख रहे हैं निडिल को चेंज करते हैं तो वैसे इसी को भी चेंज करना चाहिए तो हमने क्या किया उनको बताया कि ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लगा होता है देखिए अभी आपको ये क्लीन दिख रहा है बिल्कुल अंदर बाहर से कहीं कुछ है तो देखिए इसी के लिए हम ना एक ये हाइपो बना के रखते हैं ये देख रहे हैं हमने इसका वीडियो भी पिछले में बनाया था तो इन सब पे हम बात करेंगे तो एंड तक वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए तो आगे पूरा डिटेल में हम आपको बता देंगे कि इसको चेंज क्यों नहीं करते हैं क्या इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको प्रोसीजर आज बता देता हूँ तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब भी करते रहिए और आप हमें बीच बीच में यह भी बताते रहिए कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है आप हमें टॉपिक भी दीजिए टॉपिक से क्या होगा कि आपका आप जो जानना चाहते हैं वो आपको पता लगेगा जो आपको चाहिए वो आपको उसमें पता लग जाएगा तो हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं ये निडिल है ये होल्ड है ठीक है अब किसी को आप ब्लड लिया आप जैसे मान लो किसी का एच आई पॉजिटिव हमें तो पता नहीं होगा कि कोई बताएगा नहीं एच आई पॉजिटिव है कहते हो क्या है हम जैसे प्रोसीजर हमारा जो ब्लड सैंपल लेने का जो प्रोसीजर है पूरा कि निडिल नया होना चाहिए होल्डर है एल्कोहल स्वैब है टॉनिकेट है कॉटन स्वैब और वो है उसके साथ साथ ग्लव्स वेयर करना है हमें ग्लव्स वेयर करके ही सैंपल कलेक्ट करना चाहिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लड जो आपको मतलब जैसे ग्लव्स विदाउट जो यूज लोग करते हैं तो वो ठीक नहीं है हर पेशेंट पे आप ग्लव्स यूज कीजिए ये सबसे बेटर है आपका प्रोसीजर है तो अब मैं बात करता हूँ जो मैंने अभी बताया था कि होल्डर के ऊपर अगर एच पॉजिटिव का ब्लड लगा होगा देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर ब्लड कहाँ से आएगा थॉट होता है ना अब इसके ऊपर ब्लड कहाँ से आएगा अब ये जो निडिल है हमने इसमें ऐसे लगाते हैं इसको इस तरह से तो देखिए इसका जो पोजीशन है और ये आ, हमने बताया भी था बाइल का जो पोजीशन है वो कहीं इस तरह से रहता है ठीक है ये रहता है देखिए आप ऐसा है तो इसमें होल्डर में कोई कंटामिनेट होने की कोई संभावना नहीं है कि आपके ऊपर लग जाएगा अंदर लग जाएगा ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है फिर भी ताकि ऐसा कुछ ना हो सपोज मान लो अब आप बोलेंगे कि सर देखो जैसे हमने ये बाइल लगाया ये वाइल आपको देखा ये वाइल हमने इसमें लगाया अब क्या हुआ कि जैसे अगर मान लो हमने बाइल को ऐसे निकाला निकलते टाइम फ्लैश हो गया तो इसके अंदर लग गया ऐसा भी कुछ नहीं होता ठीक है तो सही से अगर करेंगे तो वो कुछ होंगे लोग ऐसे निकाले धीरे 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 तो वो वैसा प्रेशर होगा तो हो सकता है बट वो भी उन चीजों को भी क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो आज बनाया आप लोगों के लिए और वीडियो को जब तक पूरा ढंग से देखना है समझना है क्या है कैसे क्या प्रोसीजर है इसका तो देखिए अब मान लो अगर हमारा इसमें ब्लड लग गया अंदर सपोज पहले तो होता नहीं है अगर लग गया तो इसका क्या कैसे हम इसको क्लीन करेंगे कैसे किस तरह से क्लीन करना है क्या करना है वो भी हम आपको आज इसमें बता देते हैं देखिए अभी हमने आपको एक व्हाइट कलर का ये दिखाया था डिब्बा इसमें देखिए आपको ये पानी सा दिख रहा होगा मैं हिला रहा हूँ उसको देखिए सर से दिख रहा है आपको पास ले जाता हूँ ये देखिए अब आप बोलेंगे पता नहीं पानी डाल के रखा होगा क्या रखा होगा ऐसा कुछ नहीं है ये हाइपोक्लोराइड है हाइपोक्लोराइड मैंने जैसे पिछले वीडियो बनाया है इसका कि कैसे बनाते हैं तो एक पार्ट इसका हाइपोक्लोराइड होता है और थ्री पार्ट वाटर होता है इसको मिक्स करके हम रखते हैं अब अब क्या होता है कि मान लो ये हमने किया अगर हमें ब्लड किसी का भी लगा हुआ इसमें दिखता है तो हम इस इस होल्डर को इसके अंदर डाल देंगे इसमें डाल देंगे इसमें यानी जो हाइपोक्लोराइड हमने बना के रखा हुआ था हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और ये जो हाइपोक्लोराइड और वाटर मिलके जो सॉल्यूशन बना है ये सॉल्यूशन जो है आपके होल्डर को बिल्कुल क्लीन कर देगा यानी जो भी ब्लड कुछ भी कुछ भी लगा होगा सारा वो इसको या इसके ऊपर से खत्म कर देगा बिल्कुल नष्ट कर देगा उसके बाद इस पानी में वो आ जाएगा ये रोज बनता है एक दिन छोड़ के एक दिन बनता है मान लीजिए आज बना तो कल बनेगा ठीक है 
तो ये रोज बनता है यानी आज का दिन बनाया तो आज से उठ के कल बनेगा ये रोज बनता है रोज बनाना पड़ता है इसको क्यों बनाना पड़ता है इस होल्डर की वजह से लोग कहते जैसे उन्होंने बोला था हमें कि सर इसमें ये चेंज होना चाहिए होल्डर तो देखिए होल्डर इसीलिए चेंज नहीं करते बाकी देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास एक ही होल्डर है या किसी के पास दो होल्डर है देखिए इसमें आपको होल्डर भी दो दो दिखे तो दो कलर के आपके पास सेम कलर एन भी है और, और, और भी सारे हैं देखिए इस तरह से देखिए सब इस तरह से देखिए एक होल्डर नहीं है काफी सारे होल्डर होते हैं बट जो वर्किंग है वो रखता है अब इसको हाइपोक्लोराइड में हम डाल के रखते हैं देखिए इसको डाल के रखा हुआ था क्लीन हो चुका पूरा निकाला आज सुबह मतलब आज डाल दिया तो कल वो निकलेगा कल निकालेंगे निकालने के बाद उसको रख दिया जाएगा ताकि वो ये सूख जाए क्लीन हो जाए और याद रखना ये डालते टाइम आपको ऐसे हाथ से नहीं डुबाना है इसको हाइपोक्लोराइड में इसको हाथ से नहीं डुबाना है ऊपर से ही ऐसे पकड़ के आपके पास स्टिक है या आपके पास कुछ भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो उससे आपको इसमें डालना है तो इसको हम वहाँ रख देते हैं तो इसमें अब आपका नेक्स्ट डेज किसी पेशेंट का अब बोलेंगे कि सर मैंने मान लो अगर यहाँ पे एक पेशेंट सैंपल दे रहा था एच का तो अब दूसरे का सैंपल हो तो इस होल्डर से लेंगे नहीं अगर इसमें उसका ब्लड किसी का भी लगा जरूरी नहीं है कि एच का हो किसी चीज का हो किसी का भी अगर लगता भी है तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे उसको पहले हाइपो में डालेंगे देन दूसरा होल्डर जो हमारा क्लीन वाला होगा जो फ्रेश होगा न्यू होगा हम उसको यूज करेंगे ठीक है बाकी ये रोज शाम को ये हाइपोक्लोराइड में पड़ते हैं क्लीनिंग होने के लिए ठीक है तो इसका पहली बात तो ब्लड से कोई कंटामिनेट है ही नहीं सरिंज है सरिंज लगता है सरिंज से डायरेक्ट ब्लड आपका वाइल में आता है इसका कोई भी इश्यू ऐसा हो नहीं सकता ये दिमाग से निकाल देना आप लोग कि ऐसा स्कूल में होता कि ब्लड उसमें जी होल्डर में आ, अंदर लगा था या इसके यहाँ लगा था या इसके ऊपर लगा था ऐसा कुछ नहीं है ब्लड नहीं लगता है इसमें अगर सपोज लगता है पहले तो है ही नहीं चांस और लगता भी है तो क्या है कि हम इसको क्लीन करके ही रखते हैं ठीक है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया हाइपोक्लोराइड रखा है ठीक है तो हाइपोक्लोराइड में इसको रखा जाता है देखिए हमने सोल्यूशन बना के रखा है इस तरह से कंटेन होता है पूरा हाइपोक्लोराइड की पूरी बोतल हमारे पांच लीटर की रहती है तो इसको बनाना बहुत जरूरी है और रोज बनाना है क्या बनाना था वन पार्ट हाइपोक्लोराइड और सेकेंड पार्ट वो थर्ड तीन पानी जैसे मान लीजिए हमारा ये ढक्कन है ये ढक्कन हम इसको खोल लेते हैं ताकि इसमें है अभी तो थोड़ा समझदारी से रखना होगा जैसे बूंद बूंद भी ना गिरे अगर गिर जाती है तो निशान बना देती है कपड़े पे गिर जाए तो व्हाइट बना देगी ठीक है तो अब ये हमारा ढक्कन है अब एक ढक्कन हम इसमें हाइपोक्लोराइड लेंगे और बाकी तीन ढक्कन पानी लेंगे इसको मिला देंगे और इस तरह से ये सोल्यूशन आपका बन तैयार हो गया देखिए गिर रहा है देखो ये हाथ वाथ पे गिरना नहीं है बिल्कुल भी जलन सी मचा देता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से तो ये आपका सॉल्यूशन आप जरूर हुआ आप किसी लैब में ऐसे जाके पूछ सकते हैं कि वो ये यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अगर कोई नहीं कर रहा है तो आप उनको ये चीज बोल सकते हैं उनको बता सकते हैं वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और कोई टॉपिक न्यू जो आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप हमें वो सजेशन दे सकते हैं हमें बता सकते हैं और हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आप लोगों की सेवा में हाजिर रहेंगे इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान जय श्री